അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ക്യാരറ്റ് പോള വയറ്റുകയോ വേവിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല എളുപ്പത്തിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് ക്യാരറ്റാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് നല്ല വലിപ്പമുള്ള ക്യാരറ്റാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരറ്റിന് രണ്ട് മുട്ട എന്നുള്ള അളവിന് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ മുട്ട നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ അഞ്ച് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു ഫ്ലേവറിന് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പോളക്കൊരു കട്ടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കാം പതിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും പാൽപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാരറ്റ് പോളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു പണിയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഈ മധുരമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ് പോളക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നിറം മാറി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ക്യാഷു കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി പാനിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് 
ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വയറ്റുകയോ പുഴുങ്ങുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ നല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക്